ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮತೋಲನ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ ಹಣದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಸಮತೋಲನ ಅವನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹಣ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅವರ ಆದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬೈ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹೀ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಹೀ ಈಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವನು ಹೌದು ತೃಪ್ತಿ ಅವರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವನು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು ಐ ಸಿಯ ಇಳಿಜಾರು ಬಜೆಟ್ ರೇಖೆಯ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪಡೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಇಳಿಜಾರ ಆದಾಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐ ಸಿ ಒನ್ ಐ ಸಿ ಟೂ ಐ ಸಿ ತ್ರೀ I see one, I see two. ಯಾವ ಇಂಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಇಂಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮತೋಲನದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ವಿಧಾನ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೂ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ವಿಧಾನ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಇದ್ರ ಅದರ ಐ ಮೀನ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಳೆಯಬಹುದು ಯುಟಿಲ್ಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಯ ಘಟಕವಾಗಿದೆ ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿಯ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಯುಟಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಷರತ್ತುಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂ ಯು ಎಮ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಎಂ ಯು ಎಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಂ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಎಂ ಯು ಎಮ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎಂ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೇನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂ ಯು ಎಂ ಯು ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಣದ ಕನಿಷ್ಠ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಹಣದ ಕನಿಷ್ಠ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಎಂ ಯು ಎಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಂ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ನ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಂ ಯು ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ನ ಬೆಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ನ ಬೆಲೆ ನಾವು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೂ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂ ಯು ವೈ ಬೈ ಪಿ ವೈ ಸೊ ವೈ ಏನಿದೆ ಆಫ್ ಒನ್ ಗೂಡ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ವೈ ಯೂನಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಯು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಎಂ ಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಯು ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂ ಯು ವೈ ಬೈ ಪಿ ವೈ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಯು ವೈ ಮತ್ತು ಪಿ ಆಫ್ ವೈ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಿ ಆಫ್
ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಸೊ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮರ್ಥತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಗುಡ್ ಬೆಲೆ ಅಂದರು ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ಇರಬೇಕು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದಾಯ ಹೌದು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯ ಆದ್ಯತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೊ ಏನೇನು ಸರಕುಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ತಕ್ಕದಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಲನೆ ಹೇಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಬೇಡಿಕೆನೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ನ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೌ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೌ ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೌನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೊಸದಾಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೌದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಸರಕುಗಳು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಸರಕುಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ ಹೌದು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಸರಕುಗಳು ಹೇಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು ಹೇಗೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ
ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಕೋಷ್ಟಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೇಗಿದೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯು ಬೇಡಿಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೋಷ್ಟಕ ಆಗಿರ್ತ್ರು ಸಹ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯು ಬೇಡಿಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ನಾವು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೌ ಹೇಗ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅದೇ ಹೇಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೌ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸೊ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಬೆಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನೇನು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ವಿಧಾನ ಸೊ ಶೇಕಡಾವಾರು ವಿಧಾನ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನ ಇದು ಒಂದು ಮನೆಯ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಸೊ ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಏನು ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಏನು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಇ ಡಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯಾದ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬದಲಾವಣೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅದು ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬದಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇ ಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಈ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ
रेखा गणित अथवा पॉइंट विधान रेखा चित्र निर्दिष्ट हंत बेड़े स्थिति स्थापक अथवा ऐन फार्मुला नोड़ो एलास्टिसटी आफ् डिमांड लोवर से आफ् दि डिमांड कर्व बै दि अपर से आफ् दि डिमांड कर्व सो लोवर से ना अपर से डिवेड्रे यू विल दि एलास्टिसटी आफ् डिमांड सो डी डिमांड कर्व न मध्य बिंदु हे नोड़बूद इंत पॉइंटली सो यहा पॉइंट अब फर्स्ट नोड़े इजल टू वन ग्रेटर दैन वन लेस् दैन वन सो पॉइंट ऐन मत दट इज एलिसटी आफ् डिमांड ऐन आई मत इनफिनिटी आगे बहुत अथवा जीरो आगे सो वो सैड नि क्वांटिटी डिमांडेड आगे इन सैड नि प्रईज इतने सो इंत क्वांटिटी डिमांड मत प्रईज हेगी सो आलिसटी आफ् डिमांड दट इज ईक्वल टू वन ईक्वल ग्रेटर दैन वन लेस् दैन वन ऐन अंत डिमांड कवल का नेक्स्ट नोड़े सेम डिमांड कव पर्फेक्ट इलास्टिक सो प्रईज कड़े क्वांटिटी डिमांडेड कड़े पर्फेक्टली इलास्टिक इलास्टिक मोर दैन वन यूनिटरी इलास्टिक मोर लेस् दैन वन मत पर्फेक्टली इन इलास्टिक ना इडी इज इक्वल टू वन ग्रेटर दैन वन लेस् दैन वन ऐन सो अदार डायग्राम आफ् दि टोटल एक्सपेडिचर मेथड सो इत नमें डायग्राम ना का टोटल एक्सपेडिचर मेथडली नेक्स्ट टोटल एक्सपेडिचर मेथड नहीं प्लॉट इडी ग्रेटर दैन वन इज इक्वल टू वन लेस् दैन वन बेड़ बेले स्थिति स्थापकत्व मेले प्रभाव बीर अंश प्रभाव बीरते सरकु स्वरूप सरकु स्वरूप मेल आगे बदली सरकु लभ्यते ग्राहक आदाय मट आगे बहुत मत सरकु मट ऐन सरकु मट मत समय समय अंदर टाइम सरकु विभिन्न बल्कि हेगे डिफ्रेंट सैक्टर्स यूज मे ग्राहक वर्तने आगे मत सेवन मुंदूड़े नावे सेवस्ता अदर मुंदूड़े आगे इतना मुक्त धन्यवाद